ஹலோ கேஸ் குவான்டிட்டி டிசர்விங் செக்டரில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு டேர்ம்ஸ் தான் வந்து என்ன சொன்னால் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஓகே அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆன ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இருந்தாலும் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து சில வெரி இம்பார்ட்டண்டான சில ஸ்பெசிஃபிக்கான சில பர்பஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒன்று தான் வந்து என்ன சொன்னால் என்ஆர்எம் ஜென்ரலாக வந்து அதிகமான இன்டர்வியூஸ்லேயும் வந்து கேட்குற ஒரு கொஷன் அதாவது பொதுவாக வந்து கேட்பாங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சம்மந்தமாகவும் அதில் இருக்கிற என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஃபெமிலியன்ற மாதிரி அடுத்த கொஷன் அடுத்து வந்து சில இன்டர்வியூவில் வந்து கேட்குற ஒரு கொஷன் தான் வந்து என்ன சொன்னால் ஸ்பெஷலாக வந்து என்ஆர்எம் பற்றி தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி அப்போ வந்து நான் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஜாப் சீக்கரோ நீங்கள் ஒரு குவான்டிட்டி சேரை ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருந்தாலும் உங்களோட ஃப்ரீ டைமில் வந்து இந்த என்ஆர்எம் இந்த புக்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம நம்மளை கூகுளில் டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த பிடிஎஃப் அப்போ நம்மளோட ஃப்ரீ டைமில் வந்து இந்த மூணு புக்ஸையும் வந்து ஜஸ்ட் வந்து டீப்பாக நம்ம போக தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு போகிற டைமில் வந்து புது புது ஐடியா கன்செப்ட் சில இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம விளங்கிக் கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த என்ஆர்எம் பற்றி நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்து நம்ம இந்த இடத்த டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து உங்களோட ஒரு இன்டர்வியூ ரிலேட்டடான பர்பஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் பொதுவாக வந்து என்ஆர்எம் என்று சொல்கிற இந்த ஷோர்ட் ஃபார்ம்டு ஜென்ரலான விரிவாக்கம் என்னோட சொன்னால் நியூ ரூல்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் தட் இஸ் த ஃபுல் மீனிங் ஆஃப் என்ஆர்எம் ஓகே அப்போ சில இன்டர்வியூஸில் வந்து சில பெரிய பெரிய ஆர்ஐசிஎஸ் அந்த இன்டர்வியூ பேனலில் கூட வந்து சில வேர்ட்ஸில் வந்து டெஃபினிஷன் கேட்பாங்க பட் இது கேட்பாங்கடா என்று சொன்னால் இல்லை இது அந்த சேம் கன்செப்ட் அப்போ என்ஆர்எம் என்று சொன்னால் என்ன ஒரு ஃபுல் மீனிங் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இன்டர்வியூ கொஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து எப்போ நம்மளுக்கு வந்து சிலவங்களுக்கு வந்து இந்த என்ஆர்எம் என்ஆர்எம் பழைய கிரிப்பாங்க அப்போ இந்த என்ன இந்த என்ஆர்எம் என்ஆர்எம்த்தில் ஃபுல் மீனிங் சொன்னால் என்ன அது தெரியாமல் இருக்கும் பட் யூ ஹேவ் டு நோ திஸ் ஃபுல் மீனிங் ஆஃப் என்ஆர்எம் நியூ ரூல்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ரைட் இந்த என்ஆர்எம்ஸில் வந்து எத்தனை டைப்பான புக்ஸ் இருக்குது என்ன விஷயங்கள்ங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இது ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம விளங்கும் பண்ணுறதுனா இதில் ஃபஸ்ட் பப்ளிஷ் வந்து எப்போ பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க பப்ளிஷ் பை ஆர்ஐசிஎஸ் தட் இஸ் ஆன் த வெரி இம்பார்ட்டன் திங் ஓகே அப்போ இந்த ஒரு ஸ்மால் ஹிஸ்ட்ரியும் வந்து நமக்கு விளங்கியிருக்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு பிரயோசனமாக இருக்கும் நம்மளோட இன்னும் வந்து நம்மளோட இந்த பேசுகிறது அதாவது ஒரு இன்டர்வியூவில் பேசுகிறதுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து வெரி பர்ஃபெக்ட் பாயிண்ட்ஸ் ரைட் அதில் பப்ளிஷ்ட் ஃபஸ்ட் பப்ளிஷ் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் அதே போல் வந்து பப்ளிஷ்ட் பை ஆர்ஐசிஎஸ் ராயல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் சர்வே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது குவான்டி சர்விங் செக்டில் வந்து அதிகமாக பேசப்படுற ஒரு டேர்ம்ஸை வந்து இந்த ஆர்ஐசிஎஸ் அப்போ இந்த ஆர்ஐசிஎஸ்ங்கிற ஃபேம் வந்து ராயல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் சர்வீஸ் இந்த ஃபேம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணின புக் தான் வந்து இந்த என்ஆர்எம் ரைட் இந்த என்ன இந்த புக்கில் வந்து மூணு டைப்பான புக்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த மூணு டைப்பும் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் முதலாவது வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது சொல்கிற வந்து என்ஆர்எம் ஒன் ஓகே ஜென்ரலாக வந்து இது நம்ம என்ஆர்எம் ஒன் இது ஒரு டைப்பான புக் என்ஆர்எம் ஒன் ரைட் இந்த என்ஆர்எம் ஒன் என்னதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணுதுங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் பார்க்கலாம் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் கோஸ்ட் எஸ்டிமேட்டிங் அண்ட் கோஸ்ட் பிளானிங் for the building works that is a very important terminology building work not for the infrastructure okay capital building works that is a very important term appa enaram book vandu generally nam use panradhu vandu for the building works இது வந்து நம்மளோட மைண்டில் வந்து வெரி பர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே போல் இந்த என்ஆர்எம் ஒன்ங்கிறது இப்போ இதில் வந்து என்ஆர்எம் ஒன் டூ த்ரீங்கிற மாதிரி மூணு புக் இருக்குது அப்போ மூணையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ என்ஆர்எம் ஒன் வந்து மெயினாக என்னத்துக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம வெரி ப்ராப்பராக விளங்கணும் கோஸ்ட் எஸ்டிமேட்டிங் அண்ட் கோஸ்ட் பிளானிங் தட் இஸ் த டூ இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜி அதே போல் this is for only building works that is another term in the three things are very perfect and you will know so the nrm1 book la vand enna enna main a irukku nu sonna adhavadhu guidance on quantification of the building work appo building work la irukra generally nam sollalam earth work concrete work adhe pol reinforcement finishes wood work metal work appo nam adhi irukra building related ana works la vand nam eppadi quantity quantity edukonum adhira guidance okay adutha vand preparing the cost estimate and cost plan adhira guidance um vand adhila irukum அப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ஆர் எம் ஒன் வந்து மெயினாக
அதே போல் வந்து இதில் டீட்டெயிலாக வந்து சொல்லப்படுது என்னோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொஜெக்ட் கோஸ்டையும் வந்து குவான்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்குரிய டிரெக்ஷனை வந்து காட்டுது நார்மலாக வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கோஸ்ட் எஸ்டிமேட் கோஸ்ட் பிளானிங் செய்கிற டைமில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சில டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ நான் வந்து அதை அதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லலை அது என்ன டெர்மினாலஜி என்று சொன்னால் முதல்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோஸ்ட் அதே போல் டெவலப்மெண்ட் கோஸ்ட் அதே போல் அலவன்சஸ் அடுத்து வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில டெர்மினாலஜி அப்போ ஒரு ப்ரொஜெக்ட் வந்து நம்ம பில்ட் பண்ணணும் சொன்னால் நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து தேவை அப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த டேர்ம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அலவன்சஸ் அடுத்து வந்து ப்ரொஃபிட் அண்ட் மார்ஜின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சில சில விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் என்னங்கிறது வந்து நம்ம எந்த இடத்துல பேசலை பட் யூ ஹேவ் டு நோ தீஸ் திங்ஸ் அப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம எப்படி மெஷப் பண்ணலாம்ங்கிறது வந்து இந்த என்ஆர்எம் ஒன் புக் கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் அப்போ நம்மளுக்கு மைண்ட் மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும் ஓகே என்ஆர்எம் ஒன் டே மெயினான பர்பஸஸ் ரைட் நம்ம செகண்ட் புக்கு நம்ம இப்போ அது என்ன சொன்னால் அதுதான் வந்து என்ஆர்எம் டூ தட் இஸ் அனது புக் ஸோ யூ கேன் சி ஹியர் என்ஆர்எம் டூ ரைட் இதில் மெயினான பர்பஸ் என்னென்று பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறது நம்ம ரீசனை வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணின நம்ம ஃபுல் பேக்கேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது வந்து டோட்டலாக வந்து எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெக்கார்டட் செஷன் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் இது வந்து டோட்டலாக எயிட்டி டூ ஹவர்ஸும் வந்து நீங்கள் ரெக்கார்டட் லைஃப் டைம் ஆக்சஸாக வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் விஷுவல் பண்ணலாம் அதே போல் ஒவ்வொரு செக்ஷன் ரிலேட்டடான டாக்குமெண்டேஷனை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷல் லிங்க் வந்து இருக்குது இந்த கோர்ஸஸில் ஃபுல் பேக்கேஜில் வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக சிவில் கியூவர்ஸ் அதே போல் எம்இபி கியூவர்ஸ் அதே போல் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் அதே போல் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மாஸ்டர் கிளாஸஸில் வந்து வேரியேஷன் டென்டரிங் சப் கண்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதே போல் இன்டர்னிங் பேமெண்ட் அப்ளிகேஷனுங்கிற மாதிரியான மெயினான நாலு இந்த மாஸ்டர் கிளாஸும் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு இது வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஜாப் சீக்கர் அதே போல் நீங்கள் ஒரு ஜூனியர் மிட் லெவல் குவான்டிட்டிஸ் வேறு ஒர்க் பண்ணிக்கணும் சொல்லலாம் உங்களோட நாலேஜை வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு ஹை லெவலாக என்ன என்ன ஹென்ஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கூட்டணும்னு சொன்னால் இந்த பேக்கேஜ் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது என்ன ஒரு ஹை லெவல் கான்ஃபிடென்ட் அதே போல் நீங்கள் ஒரு சிவில் கியூஸ் அறிங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட நாலேஜ் வந்து எம்இபியில் வந்து நீங்கள் என்ன கூட்டணும்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற ஒரு பேக்கேஜ் அறிக்கிற அந்த எம்இபி கியூஸ் வந்து நீங்கள் செப்பரேட்டாக படிச்சு கொள்ளலாம் அதே போல் சில பீப்புளுக்கு வந்து கோஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் எப்படி செய்கிற அது ஒரு எஸ்டிமேட்டாக நீங்கள் உங்களோட கரியரை சூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பேக்கேஜ் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் லெவல் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து டோட்டலாக வந்து எயிட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெக்கார்டட் செஷன் லைஃப் டைம் அக்சசபிள் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ஆல்சோ யூ கேன் டவுன்லோட் ஃப்ரம் த லிங்க் இதை பற்றி மேலதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு நீங்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ரைட் ஓகே நம்மட என்ஆர்எம் டூ புக்கில் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து இதில் மெயின் பர்பஸஸ் என்னென்னு சொன்னால் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் த பிஓக்கு அதாவது ஒரு வெரி ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் ஒன்று பண்ணப்படுது என்னோட பிஓக்கு எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறேன் ஓகே அது அதே போல் அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் வந்து த ரூல்ஸ் அட்ரஸஸ் ஆல் எக்ஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிஓக்கு ப்ரொடக்ஷன் அப்போ பிஓக்கு ஒன்று நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் எப்படி நம்ம அது செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில ஐடியாக்கள் இதில் இருக்குது அதே போல் ஃபுல் கைடன்ஸ் ஆன் த கண்டன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபார்மட் ஆஃப் த பிஓக்கு ஓகே அப்போ இந்த ஒரு பிஓக்கியோட ஃபார்மெட் எப்படி இருக்கணும் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் அதில் என்ன மாதிரி நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது மெயினாக வந்து இந்த என்ஆர்எம் டூ வந்து என்னத்துக்கு நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணணும்னா ஒரு குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் எடுத்து ஒரு பிஓக்கியூ வந்து எப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற அப்போ அந்த பர்பஸுக்காக வேண்டி நம்ம இந்த என்ஆர்எம் டூவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து டெண்டர் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பிஓக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் சில சில ப்ரொஜெக்டில் பில்டிங் ஒர்க்கில் பில்டிங் ஒர்க் ரிலேட்டடானது நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் வந்து டீட்டெயில் மெஷர்மெண்ட் ஃபார் த பில்டிங் ஒர்க் அப்போ பில்டிங் ஒர்க் ரிலேட்டடான ப்ரொஜெக்டில் நம்ம என்ஆர்எம் டூவை வந்து மெஷர்மெண்ட்டுக்கும் அடுத்து வந்து பிஓக்கு ப்ரிப்ரேஷனுக்கும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இதில் என்ஆர்எம் டூவோட மெயினான பர்பஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ஆர்எம் த்ரீ தட் இஸ் ஆனதர் புக் இதில் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து என்ன சொன்னால் ஆர்டர் ஆஃப் கோர்ஸ் எஸ்டிமேட்டிங் அண்ட் கோர்ஸ் பிளானிங் ஃபார் த மெயின் டெ
அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என் நேரம் ஒன் என்னத்துக்கு என் நேரம் டூ என்னத்துக்கு என் நேரம் த்ரீ என்னத்துக்குங்கிற மாதிரி வெரி ப்ராப்ளம் வாங்கணும் இஸ்பெஷலாக வந்து என்ன எடுத்துணும் என் ஆரம் புக் ஃபோர் த பில்டிங் ஒர்க் அது வந்து நம்மளை மைண்ட் இருக்கும் நோட் ஃபோர் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நோட் ஃபோர் த அதர் ஒர்க்ஸ் ஓகே திஸ் இஸ் ஃபோர் டோட்டலி பில்டிங் கேபிட்டல் பில்டிங் ஒர்க்ஸ் அதில் வந்து என் ஆரம் ஒன் வந்து ஜென்ரலான ப்ரொஜெக்ட் எஸ்டிமேட்டிங் அண்ட் கோர்ஸ் பிளானிங் அது போல் என் ஆரம் டூ வந்து டீட்டெயில் மெஷர்மெண்ட் அதோட பிஓகி ப்ரொடக்ஷன் என் ஆரம் த்ரீ வந்து கோஸ் பிளானிங் அண்ட் கோஸ் எஸ்டிமேட் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் உள்ளக்குள்ள வந்து ஆர் அண்ட் எம் ரினியூவபிள் ஓ மெயின்டென் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஒர்க்ஸ்களுக்கு வந்து இந்த என் ஆரம் த்ரீ வந்து மெயினாக யூஸ் ஆகும் ஓகே கேஸ் இதுதான் வந்து நம்மளை இந்த செஷன்ட ஷோர்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப் சீக்க நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஜென்ரலான குவான்டிட்டி சர்வராக ஒர்க் பண்ணி உங்களோட ஃபியூச்சரில் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு கொஷன்ஸ் வந்து கேட்குற டைமில் வந்து இந்த கொஷனுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணுங்கிற ஐடியா அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இதை நம்ம இந்த செஷனில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மெயின் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொன்னால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் வந்து இதில் ப்ரொடியூஷன் பண்ணுவோம் இதே போல் வந்து அதிகமான வீடியோஸ் வந்து நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும் இதை பற்றி இதே மாதிரியான வீடியோ நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறதுனால எங்களோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம் ஓகே கேஸ் சீட் ஆனது வே